तो ओके सर स्टार्ट कर सकते हैं सो टुडे अच्छा एक जस्ट अ मोमेंट पिछले लेक्चर में कोई चीज समझ में ना आई हो आई जस्ट गिव यू टू मिनट्स मुझसे कोई चैट पे पूछ ले एक एक आध मिनट और दूंगा फिर मैं स्टार्ट कर पिछले लेक्चर में किसी को कोई बात समझ में ना आई हो ओके विदिन आई विल स्टार्ट बिस्मिल today uh, we'll be um, uh, learning about malleable option so the question arises obviously when whenever we start up, uh, about something new what is malleable option and malleable option is defective absorption of fats vitamins proteins carbohydrates electrolytes minerals and water so essentially uh, all the components that make up food अगर उनकी एब्सॉर्प्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दैट विल रिजल्ट इन मेल एब्सॉर्प्शन यानी कि मल्टीपल कम्पोनेट ऑफ यू कंसिडर इज फूड दैट इज फैट्स वाइटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स इलेक्ट्रोलाइट मिनरल एंड वाटर ऑब्वियसली जब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती या चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती सही तरह so they they induce diarrhea so the most common um, presenting form of malabsorption is or uh, yeah, the most common com- presenting complaint of absorb- malabsorption is chronic diarrhea sirf last bhi nahi ki chronic diarrhea ho ye bhi ho sakta hai ki koi specific thing mein lage kisi vitamin ki deficiency ki wajah se malabsorption ho rahi hai ya vitamin ki malabsorption ho rahi hai to ho sakta hai ki it might present with anemia it might present with numbness it might present tingling or to be said most commonly um, jo presenting complaint hoti hai wo malabsorption ki chronic diarrhea hoti hai along with uh, diarrhea the patient will complain of weight loss anorexia abdominal distension borborygmy and muscle wasting also so depending on the severity uh, the components that are being malabsorbed uh, and the chronicity of the lesion uh, is uh, symptoms and complaints may vary now another uh, term that we frequently uh, come to hear or read about in, uh, in relation to malabsorption is cetorrhea and cetorrhea is characterized by excessive uh, uh, frequency of the uh, sorry excessive uh, fecal fat and bulky frothy greasy uh stools and they are basically um, bulky and greasy and frothy because of malabsorption or improper digestion of uh, fat and it is a hallmark of cetorrhea so oh, sorry hallmark of malabsorption now when we uh, consider absorption there are four phases in which uh, a nutrient is digested and ultimately absorbed aur agar in kisi bhi stage pe uh, problem hogi to ultimately it might result in malabsorption of that particular uh, food group or multiple food groups the four phases are intraluminal digestion jahan pe jo bhi uh, food uh, substance hai it is digested um, or prepared for absorption terminal digestion transepithelial transport and lymphatic absorption of absorbed lipids ji ji is visible near right side se agar koi option kuch open hue hain yahan pe ha wo wo khuya hua asal mein hai for some odd reason mera slide show nahi chal raha hai ye ye maine khola hai सर इसको या तो क्लोज कर दें क्योंकि कुछ राइट साइड से ना कुछ टेक्स्ट हाइड हो रहा है इस वजह से अगर आप स्लाइड्स पर स्लाइड शो पर क्लिक करें तो सर वो पॉलिसी स्क्रीन पर नहीं आ रहा नहीं आ रहा यार पता नहीं है एक मिनट 
अब आ रहे नहीं सर सर आपने शायद जूम के ऑप्शन यहाँ पे खोले राइट साइड पे उनको या तो क्लोज कर दें या तो चैट और पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन जो आ रहे हैं उनको क्लोज कर दें अच्छा देखें एरो बने हुए होंगे दो करो 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 अब सही है यस सर ओके ओके नाउ द फोर फेजेस ऑफ न्यूट्रिट एब्जॉर्प्शन आर इंटरल्यूमिनल डाइजेशन टर्मिनल डाइजेशन ट्रांसफिकल ट्रांसपोर्ट एंड लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब लिपिड्स now these are the diseases and uh, you can see in this chart where things go wrong in specific kind of uh, malabsorption diseases in some diseases there is problem in more than one areas and in some diseases there is problem in uh, only one area for example if you look at whipple disease over here um, in whipple disease the problem is in lymphatic transport only right so whipple disease mein jo uh, ऑर्गेनिजम होते हैं दे गो एंड सेट इन दैमना प्रॉपरिया तो चीज डाइजेस्ट भी हो रही है एपिथिल सेल्स उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं बट बिकॉज ऑर्गेनिजम आर फिलिंग अप दैमना प्रॉपरिया दूड सब्सटेंस कैन नॉट बी पास टू दैमना प्रॉपरिया एंड इन टू द इन टू द वेस्कुलेचर तो इसलिए द प्रॉब्लम इज इन लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट वेर इज लेट से इन primary bile acid absorption the problem is only in interluminal digestion kyunki bile acids se secrete ho pa rahe hote to jo jo fat hai wo se itna digest nahi ho pa raha hota otherwise koi problem nahi hai double digestion ka problem nahi hai interpithel transport mein koi problem nahi hai lymphatic transport mein koi problem nahi hai but kyunki lumen ke andar digest nahi ho pati so ultimately they don't get up so ye Okay. Now, diarrhea is an increase in we define it as an increase in stool mass, frequency, or fluidity, typically greater than two hundred grams per day. If the diarrhea becomes painful, bloody, it is also known as dysentery. अच्छा dysentery is typically small in volume. अगर वो volume उसका large होता है तो फिर उसको bloody diarrhea कहते हैं. But dysentery में जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं पेचिश and typically uh, infectious uh, colitis में uh, dysentery होती है small bloody volume uh, stool that aren't great in volume. Now um, in terms of properties, diarrhea uh, can be divided into secretory diarrhea, osmotic diarrhea, malabsorptive diarrhea, and exudative diarrhea. We we'll just see what we are. Secretory diarrhea is characterized by isotonic solute stools and persists during fasting. अच्छा हाँ rule number forty four. What is your question? Rule number forty four ने hand raise किया था. Secretory diarrhea is characterized by isotonic stools and persists during fasting. So, its a important point is that if we have a diarrhea, so the first thing that comes out is to eat food or to remember. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this kind of diarrhea is not only in secretory diarrhea, but also in urinary diarrhea. So, this जाडियासिस में और कॉलरा में मिलता है बिकॉज दीज आर बिकॉज ऑफ टॉक्सिन एंड दीज आर बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया यू नीड टू ट्रीट दम विद प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी सही है तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल जाडियासिस की वजह से हो रहा है तो यू नीड टू गिव द पेशेंट मेटोडोजोल हो रहा है तो यू नीड टू गिव दम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स टू क्लियर organisms osmotic diarrhea is due to excessive osmotic forces exerted by unabsorbed luminal solutes diarrhea fluid is more than 50 ml osmoles more concentrated in the plasma and abates with fasting ab isme problem bhi ye ho rahi hai ki 
जो चीज आपने खाई है या जो एक जो सबसे आपने इंजेस्ट किया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो इट एग्जर्ट्स एड स्पेसिफिक और स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक फोर्स और जब तक वो ऑस्मोलैरिटी अपने मुताबिक नहीं कर लेगा वो वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा और जाइए उस उस सूरत में वाटर या तो ये होता है कि आप एडजस्ट किए हुए हो या दूसरा ये कि इट इट एब्जॉर्ब इट फ्रॉम द बॉडी एंड दिस इज हाउ लेग्जेटिव वर्क लेग्जेटिव जो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं या डायरिया कॉज कराते हैं दिस इज द मैकेजम ऑफ एक्शन ऑफ हाउ दे इंड्यूज डायरिया एंड दिस इज ऑस्मोटिक डायरिया लेग्जेटिव इंड्यूज ऑस्मोटिक डायरिया एंड This diarrhea will subside or improve with fasting. क्योंकि आप GIT के अंदर load कम कर देंगे. जैसी जैसे वो चीज pass on हो जाएगी, it will stop exerting its uh, its uh, uh, luminal force and uh, diarrhea will subside. Then there's malabsorptive diarrhea. Follows generalized failure of nutrient absorption and is associated with steatorrhea and is relieved by fasting. यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई स्पेसिफिक फूड ग्रुप है जो कि मेल एब्जॉर्बन पॉज करा रहा है या मेल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा यू रिमूव दैट फ्रॉम द फूड डायरिया विल सब्साइड एंड देन दिस एक्सिक्यूटिव डायरिया ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड इज कैटराइज बाई प्योर ब्लडी स्टूल्स दैट कंटिन्यू ड्यूरिंग फास्टिंग और ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट एक्सिक्यूटिव तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्जीटिव डायरिया इज बैक्टीज टाइफॉइड शिगेला equally infections they induce exudative diarrhea and they will continue during fasting because khana na khana infection pe koi fark nahi padega you need to take antibiotics to relieve exudative diarrhea okay. now in uh, order to uh, evaluate malabsorption there are certain studies that we need to do the most common and simple study is fecal fat analysis Better to to check whether there is steatorrhea or not. If fecal fat is positive, it will stain positive for Sudan black, which stains the fecal fat, and it is positive in cases of moderate to severe steatorrhea. Another uh, test that we can do for uh, malabsorption diseases is G of uh, xylose absorption. अच्छा ये test हर lab में होते नहीं हैं. They are rare test, but nonetheless you must know them because these tests of lab वगैरह में आ जाते हैं. Xylose is a five sugar carbon whose absorption does not require any component of luminal force. Okay, so when you give uh, D xylose absorption uh, in the diet, जो उसकी absorption है और उसकी urinary excretion है वो fix होगी. यानी कि अगर कोई उसकी absorption में कोई problem हो मतलब जो absorb जो absorptive phases हैं digestion के उनमें कोई problem होगी तो You give, for example, ten grams of xylose, and you calculate the amount being secreted in the uh, urine. If it is not proportionately, then you can say that there is a problem in extra-duplicate phases of digestion. That is, the absorption phase has a problem. The blood levels in urinary excretion of this compound after ingestion of a defined amount thus are useful to test for intestinal phase of the absorption. क्या होगा कि जब आप इनिशियली ये देंगे बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ इंटेंसिव फैक्टर इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब एंड इट विल पास ऑन इन द फीस बट विद वेन यू सप्लीमेंटेड विद इंटेंसिव फैक्टर तो पेडिशी से नीमिया में वाइटामिन बी ट्वेल्व डिफिशेंसी करेक्ट हो जाती है इन पेशेंट विद क्रॉनिक पेडिटाइटिस If you give it uh, with uh, intrinsic factor, no problem will be because the problem is not with the intrinsic factor. It is the problem is with pancreatic enzymes. So until unless you uh, supplement it with pancreatic enzymes, the pernicious anemia or uh, cobalt, uh, vitamin B12 uh, absorption will not be normal. 
with bacterial overgrowth, uh, the problem is with uh, because of actions of bacteria, they break down the vitamin B12 and factor bond. Which of after an antibiotic at post, they are So, the vitamin B12 ki absorption is normal. Or if there is an ileal problem, that is the site for ultimate absorption of uh, vitamin B12. So, now vitamin B12 is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is not a then you need to supplement vitamin B12 uh, through intramuscular injections only. That will only that is the only way they will, you can help. But now, now, but now, if you have the ultimate you site hai absorption, you will have a clear okay, shilling test. Class, yes, sir. Now, no, sir, no, sir, I thought so. Okay. Look, brother, the test you have done is you have given radio isotope labeled vitamin B12. If it is absorbed, there is no problem. It means that you have no pernicious anemia, no chronic pancreatitis, no bacterial overgrowth, no problem in your terminal ileum. Now, if there is no absorption, so there, there are three possibilities. Yeah, the problem uh, intrinsic factor ki hai, yani ki pernicious anemia hai uh, Sorry, agar uh, intrinsic factor aap de de de, of absorption sahi ho jati hai, to uska matlab hai ki the problem was in the stomach and you had pernicious anemia. Now, if you supplement it with intrinsic factor and still it is not being absorbed. Either there's a problem with the pancreatic enzymes, or there is bacterial overgrowth, or there's a problem in the terminal ileum. If you have pancreatic enzymes, or uh, B12 deficiency character, it means that the problem was in the pancreas. If you give uh, patient, treat the patients, if you give pancreatic enzymes, and you don't have pernicious anemia correct, nahi hota, then there are two possibilities. Either there's a problem with antibiotic uh, bacterial overgrowth, or there is a problem in the terminal ileum. If you give antibiotics for five days to give a broad spectrum antibiotic course, and the absorption is still not improved, it's a problem in the terminal ileum or bacterial action is a problem. Is that clear? Now, celiac disease. Celiac disease is an immune-mediated enteropathy. Achha, sab, celiac disease is the important thing that we will see that there is a problem with gluten, ke saath, which is a component of the uh, 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 component of wheat proteins. If you are genetically susceptible, then there will be a problem. We have a lot of people who take wheat in the routine, there is no problem with it. Uh, jo, jo problem hai, wo, you, the first problem the thing that you must have is susceptibility to develop celiac disease. If you have not, this all will not ensue. This is not going to happen. If you are susceptible, then the first thing I will tell you is that it Normally, this is not going to happen, which we will tell you later. But if you are susceptible to develop celiac disease, you have gluten sensitive enteropathy, then you will have all these problems. It is triggered by ingestion of gluten containing grains. Diarrhea, yani ke sabse common source of uh, wheat. Hai. Diarrhea and celiac disease is due to loss of brush border surface, which is because of initially intraepithelial uh, damage to the, uh, uh, to the epithelial cells by the lymphocytes. And then ultimately, because of the loss of the epithelial cells, there is villous atrophy. Now, <clears throat> There are certain non-invasive serologic tests uh, performed uh, to initially, when you suspect a patient of having celiac disease, the patient will present with chronic diarrhea. Then you will work with chronic diarrhea. Work up karenge, usme, jo non-invasive serologic tests are uh, uh, serum IgA, uh, transglutaminase uh, antibodies. Hoti hai. Uh, uske alawa, serum uh, uh, IgG, trans, uh, 
ब्यूटेनोमेस एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं कॉमनली जो है वो एंटी आई डी डी डिटेक्ट की जाती है अगर आपको ज्यादा और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट डॉक्टर सिंह वॉट इन इज वीट एलर्जी अबाउट सिलिक डिजीज यस 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 वीट एलर्जी इज द कॉमन नेम बट द प्रॉपर नेम इज सिलिक डिजीज एबसेंट अच्छा बिकॉज इट्स इम्यून मीडिएटेड डिजीज सिलिक डिजीज सो दे आर सर्टिन एच एल ए टाइप्स हैप्लोटाइप्स डेट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीडिस्पोजिशन We have very strong association with celiac uh, disease, and they are HLA D22 and HLA D28. Meaning that if you have, uh, if you don't have HLA D22 or HLA D28, there is a very small chance that you might have celiac disease. See, fortunately enough, this uh, celiac disease is not that common in our part of the world. It's more common in the West. But nonetheless, you do see. Oh, uh, uh, Patients of celiac disease in our part of the world also, but it's much uh, less common as compared to the yes, best one. Both common comparatively. Acha, I won't go to the pathophysiology. That is for your GIT two rotation. But important thing is that the root was me. ग्लूटेन में व्हीट में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन और ग्लूटेन में भी स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है ग्लाइडिन इट इज एन एलर्जी और इट इज एन एलर्जी दो इज नॉट द प्रॉपर वर्ड बट देयर इज अ देयर इज अ इनएबिलिटी टू प्रोसेस दिस ग्लाइडिन प्रोटीन प्रॉपर्ली एंड दैट इंड्यूसेस अ इम्यून रिस्पांस इन व्हिच टी लिम्फोसाइट्स स्टार्ट अटैकिंग द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन पेशेंट्स ससेप्टिबल टू ग्लूटेन सेंसिटिव टू ग्लाइडिन So it is a gluten sensitive enterobacter. That is the proper name. Celiac disease is a classic name. Gluten sensitive enterobacter is the proper name. Now, environment enterobacter. It is um, a, a disease which is prevalent in areas with poor sanitation. It is estimated uh, to affect around 150 million children worldwide and may contribute to a very large number of childhood deaths. And this is a problem of our region. So, the poor sanitation, yeah, chronic, uh, the poor water, ki, uh, wo hai, uh, poor water quality. This is a risk factor for development of environmental interruption. Or treatment of movement. Ye kya hota? Ha. Okay. So, what is we tell you about celiac disease? Is same. My cousin is eighteen. Okay. Zari, yes. I will call you. Then, then, talk about it. Okay. I'll answer that uh, question. Okay. Uh, environmental therapy. So, uh, basically, uh, the the thing that goes wrong in in environmental therapy is because of chronic exposure to fecal pathogen. What happens is the intestine becomes permanently damaged, or to the extent that in that when you give them later on broad spectrum antibiotics, they so they even stop it responding to that. And this is why it happens that um, uh, because of this kind of ML absorption. What happens is the the children are at uh, risk for developing serious malabsorption complications, and um, um, unfortunately, this do do damage हो जाता है वो हो जाता है और इसलिए the uh, that the child remain uh, challenged or sick for the for an extended period और वो जो जो developmental phase में जो malabsorption की वजह से damage होता है वो at times irreversible होता है पूरी पूरी जनरेशन या पूरे पूरे एरियाज जो पॉवर्टी स्टेकन एरियाज हैं दे आर एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ आई क्यू रिलेटेड प्रॉब्लम ग्रोथ रिटार्डेशन मेंटल रिटार्डेशन और सब डिग्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम इसलिए इंप्रूविंग द वाटर क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फिफ्टी मिलियन चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड ह्यूज नंबर दीज पीपल और दीज इंडिविजुअल आर एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म मेंटल रिटार्डेशन Okay, lactase deficiency uh, um, is basically a problem in the uh, pike. There's a problem in the pikeal brush border uh, where lactase, is, lactose uh, sugars are uh, lactate sugars are digested by lactose. Uh, 
एंड वॉट है क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्बन नहीं हो पा रही तो दिस पेशेंट्स टेंट टू डेवलप ऑस्मोटिक डायरिया क्योंकि लेक्टोज शुगर डाइजेस्ट नहीं हो पाती ड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लोइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टीन एंड इट रिड्यूस ऑस्मोटिक डायरिया Uh, there are two clinical forms: autosomal recessive, which is severe and rare. And unless you give these patients uh, lactose-free uh, milk, the, it's difficult for these babies to survive. Uh, the adult form is usually mild, multiple stress, say, uh, recurrent infections, say, ye, uh, transiently uh, develop ho jata hai. But uh, if you give the get some rest. जो लेक्टेज है वो जब इंटेस्टीन रिकवर करती है लेक्टेज लेवल्स वापस नॉर्मल होते हैं तो पेशेंट्स की ये सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं सही है तो दिस इज अ ट्रांसलेट फेस इसलिए अक्सर ये लोगों के पास भी होता है कि अडल्ट में कि आफ्टर फॉलोइंग एपिसोड ऑफ डायरिया फॉर सम टाइम दे बिकम लेक्टोज इन टॉलरेंट यू गिव दम टाइम यू गिव द गेट रेस्ट यू गिव द टाइम एपिथीलियम टाइम टू हील द लेक्टोज डेफिशिएंसी अच्छा autoimmune enteropathy is a leg slip disorder uh, the patients with, with severe persistent diarrhea and it is caused by mutation and fox c3 resulting in defective function of circulatory t cells i i'll come back to uh, 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 celiac disease uh, celiac disease may sometimes be dispose uh, lactose intolerance because what happens is ke due to there is loss of the apical brush border and there is villus atrophy तो जो जो साइट होती है एब्जॉर्बन की फॉर लेक्टेज फॉर लेक्टोज इज लॉस्ट तो यस सेकेंडरली द पेशेंट मे बी मे बिकम लेक्टोज इट ऑल बट दैट इज नॉट द प्राइमरी प्रॉब्लम अच्छा एक्सटिंग डिसऑर्डर है ऑटोम्यून इंटेरोपैथी तो इट इज ऑब्वियसली मोर कॉमन इन एड्स A beta lipoprotein is it is a rare autosomal recessive disease. There is mutation in the microsomal triglyceride transfer protein that is required for enteroside to process and secrete triglyceride-rich protein. If the triglyceride-rich protein secrete nahi honge, uh, uh, so there will be a problem in the absorption of uh, beta lipoproteins, and uh, there will be problem in the digestion of absorption of fat. सही है अच्छा अब सवाल आ जाता है वो सीले डिजीज वाला सवाल था एक कम बैक टू सवाल ये पूछा गया था कि इफ समबडी इज डायग्नोज विद अ केस ऑफ सीले डिजीज इन चाइल्डहुड हैड सिम्टम्स बैक देन एंड बट नाउ टेक्स केयर ऑफ इट एंड अबाउट देयर डाइट बट इट इज सेट देखो प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर uh, the patient is doing well on a gluten free diet so long term as long as that patient stays away from gluten they will be fine so the problem is gluten free you take away the gluten there is no problem because the, uh, gluten is not a uh, it's not a essential uh, uh, nutrient it, it's a protein you can supplement for you can you take protein to other plant sources to animal sources there is no problem सही द ओनली केयर दे हैव टू टेक इट अवॉइड ग्लूटेन ग्लूटेन नहीं आएगा एपिथेलियम डैमेज नहीं होगी हर चीज बाकी नॉर्मल एब्जॉर्बती रहेगी ग्लूटेन जैसी डाइट में इंट्रोड्यूस होगा एब्जॉर्बशन खराब वो एपिथेलियम डैमेज होगी दूसरी चीजों की एब्जॉर्बशन भी इफेक्ट हो जाएगी ये बात क्लियर हो गई अच्छा देखो इसमें ये होता है कि ना सीलिक डिजीज भी एक एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है सम पेशेंट्स जैसे जो क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है सीलिक डिजीज की भी होती है कि बच्चे की माँ भी छः आठ महीने के बाद के डॉक्टर साहब मैं जैसे ही इसको कुछ खिलाती हूँ क्योंकि जनरली हमारे यहाँ जो पहली चीज़ दी जाती है वो उसके लाइक दिया जा रहा होता है या, या सूजी का हलवा या कुछ तरह की सॉफ्ट डाइट्स दी जाती है ना सूजी आटे से बनती है सीलेक में वीट होता है तो यू स्टार्ट इट पहली कंप्लेन ये होती है कि जैसे ही कुछ खाता है बच्चा उसका डायरिया स्टार्ट हो जाता है एज सुन एज ही और शी गेट्स ऑफ मिल्क तो ऐसे पेशेंट्स तो जनरली दे आर सिवियरली 
सेचुरेट टू ग्लूटेन और ये तो जरा से भी ग्लूटेन प्रोडक्ट कर पाते बट अमूमन होता ये कि जो जो लोग एडल्ट्स लेटर ऑन लाइफ प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो इतनी सिवियर नहीं होती है तो होता ये कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ये ट्रांजिएंटली यू बिकम ग्लूटेन इनसेंसिटिव बट विद टाइम यू बिकम व्हाई दैट हैपेंस आई एम नॉट श्योर बट दे दे स्टार्ट टॉलरेटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ग्लूटेन तो लॉन्ग टर्म यही है कि अगर वो ग्लूटेन फ्री डाइट को मतलब ग्लूटेन के साथ दे स्टार्ट टॉलरेटिंग ग्लूटेन वेल एंड गुड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट इफ दे स्टार्ट डेवलपिंग डायरिया अगेन देन दे हैव टू क्लीन आउट द ग्लूटेन एंड रिमूव ग्लूटेन फ्रॉम द डाइट यस इट माइट देखो ये ये सिर्फ सिम्टम्स बताएंगे कि वीट प्रोडक्ट्स अगर डैमेज कर रही हैं तो ऑब्वियसली डायरिया स्टार्ट हो जाएगा See, because but sometimes it happens that uh, uh, patients who are initially um, insensitive to gluten for some odd reason start tolerating wheat or gluten in small amount. So, वापस जो रोटी रोटी स्टार्ट करते हैं. Any other question? टेर एनवायरमेंट इन टेरोपैथी बेटा बेसिकली जो है ना इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस यू रूल आउट ऑल द अदर कॉजेस ऑफ माइल एब्जॉर्प्शन यू डू द शिलिंग टेस्ट नॉल द टेस्ट यू डू स्कूल डीआर स्कूल डीआर कल्चर्स विल शो यू आइडर सब काइंड ऑफ क्रॉनिक बैक्टीरियल इंफेक्शन विद डिफरेंटिकल फीट या ये कि वो माइल एब्जॉर्प्शन होगी और बाकी चीजों से फीट नहीं हो रही थी जब आप शिलिंग टेस्ट करेंगे तो बैक्टीरियल लोग ग्रो सिंड्रोम जो है शायद उसमें हो सकता है कुछ ट्रांसजेंट इम्प्रूवमेंट आ जाए या हो सकता है किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड ना करा हो तो फिर अल्टीमेटली वी टू दी कंफ्यूजन के जिस पेशेंट है लुकिंग एट द क्लिनिकल हिस्ट्री के वो एक पॉवर्टी सेकेंड एरिया का होगा हर किसी के टेस्ट से हर किसी के ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तो फिर जैन यू क्लिनिकलीबल द पेशेंट है बेटा इन्वेस्टिगेशन सीरियक डिजीज की जो है वो सीरोजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें एंटी आई जी जी और एंटी आई जी ए ट्रांसलूटेन मैंने एंटीबॉडीज कराते हैं उसके अलावा जो ये ये वो है जो रूटीन में यूज की जाती हैं फिर जो सेकेंड लाइन आती है काम किया वो एच एल ए टाइपिंग करवाते हैं और अगर पेशेंट एच एल ए डी टू टू और डी टू एट नेगेटिव है देर अ वेरी लिटिल चांस ऑफ दैट पेशेंट हैविंग सीले के लिए अगर ये दो पॉजिटिव आते हैं तो फिर आपका चांस होता है फिर अल्टीमेटली उनको कंफर्म करते हैं बायोपसी से बायोपसी पे दो चीजें आती हैं अगर माइल्ड केसेस में यू ओनली सी इंक्रीज नंबर ऑफ इंट्राफिथीलियल लिफोसाइड यानी कि एफिथीलियम के अंदर जो लिफोसाइड्स का नंबर है वो बढ़ जाता है मोर देन थर्टी हो जाता है अगर मोर देन थर्टी लिम्फोसाइट यू सी विद इन दिथीलियम दैट इज वेरी सजेस्टिव ऑफ सी लेटेज यू को सीरम आई जी एंड आई जी जी लेवल्स दोनों मिल जाए तो यू लेवल देशेंट एज सी लेटेज अगर इंटरपेथी लिम्फोसाइटोसिस के कॉजेज और भी होते हैं तो सीरियम आई जी और आई जी जी लेवल प्लस इंटरपेथी लिम्फोसाइटोसिस Plus minus villus atrophy, you label the patient as irregular. उसके बाद भी ऐसा नहीं है. You put them on on a gluten free free diet. If the patient responds to a gluten free diet, the patient is said to have irregular. If the patient does not respond to a gluten free diet, strict gluten free diet, then the patient is uh, referred to uh, diagnosed as having a gluten. Uh, सॉरी क्या कहलाता है वो नाम भूल गया एक सेकेंड बेटा जस्ट गिव मी अ मोमेंट आई एम कंप्लीटली फॉरगॉट द नेम मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मेरे नाम बिल्कुल ध्यान से स्लिप हो गए कौन सा इंटरपेथी कहलाता है 
बिल्कुल जहन से काम में रखो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा कि वो इफ द पेशेंट डज नॉट रिस्पोंड टू इंक्लूजन रजिस्ट्रेशन देन इट्स बिजनेस स्लिप हो गया मैंने आपसे आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह एनी अदर क्वेश्चंस coming back to the question number 20 roll number 25 question uh, let us our iga and anti igt aapko bahut fancy test karwane hue hai chale dq2 dq8 is a expected test aur har lab karti nahi hai mere khayal mein karachi mein to ek do hi test labs honge jo ye offer kar rahi hoti hai ki koi basically transplant centers mein zyada offer hote to chale dq2 dq2 or dq8 typing और ज्यादा सिंपल टेस्ट जो होता है वो फिर अल्टीमेटली बायोप्सी और बायोप्सी में यू विल आस्क रिक्वेस्ट दैट दी पैथोलॉजिस्ट टू लुक फॉर इंटरप्रिटी लिम्फोसाइटोसिस और उसमें भी जा अगर इफ यू वांट टू गो इनटू मोर डिटेल स्पेसिफिकली सीडी थ्री पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट होते इफ कम काउंट करते हैं ओके एनी अदर अच्छा एनी अदर क्वेश्चन